Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ഒരു പാട്ടുകാരൻ ഇങ്ങനെ പാടി തകർത്ത ഇടി മുഴക്കം പോലെ പെരുവെള്ളത്തിൻ ഇരച്ചിൽ പോലെ ഹല്ലേ ലുയ ഹല്ലേ ലുയ ഹല്ലേ ലുയ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് വിശ്വാസ സ്നാനമേറ്റവർ ഒന്ന് കരമുരുത്തും അപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലെല്ലാവരും അങ്ങനെ ഉള്ളവരാ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വരണം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതും നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്തതും നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടതുമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഈ മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ച ദേവാസനെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചത് ബ്രദർ ബിജു ബ്രദറും തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളും ചേർന്നാണ് എന്നാൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു മീറ്റിംഗ് വിജയൻ ബ്രദർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സഹോദരൻ ഇങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് നടത്തുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തൊന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ പ്രിയ ബ്രദർ ബിജു ബ്രദറിൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടു ഇവിടെയുള്ള സഹോദര കൂട്ടായ്മ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്തിച്ചു ഇതിനെ ലീഡ് ചെയ്യാനായി കർത്താമരദാസൻ സ്റ്റാലിൻ പാസ്റ്റർ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശ്രവിക്കാനാണോ അതോ ഞാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ ദൈവം എന്ത് പറയുമെന്ന് ഓർത്താണോ നിങ്ങളിവിടെ വന്നെന്ന് അറിയത്തില്ല എങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരുട്ടുന്നു ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും ദൈവം ധാരാളം പ്രതിഫലം തരട്ടെ എന്ന് മാത്രം മുഖവര പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സകല മാനു മഹത്വവും പുകഴ്ചയും സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയണം ആറുനൂറായിരം ജനത്തെ നടത്തുവാൻ വിക്കനായ മോശയുടെ നാവിൻ തുമ്പിന് ശക്തി പകർന്ന സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നിങ്ങളോട് സംസാരിപ്പാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര പേര് ഹൃദയം തുറന്ന് അവൻ്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ എത്ര പേര് അവനോട് ചോദിപ്പാൻ തയ്യാറാകുമോ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നീ ചോദിക്കുന്നതിലും ചിന്തിക്കുന്നതിലും നിനക്കുന്നതിലും ഉപരിയായി നിന്നെ നിറപ്പാൻ കഴിവുള്ള അഖിലാണ്ടത്തിനിയുടെയവൻ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവും നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് കാരനുമായവൻ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉലാവിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഈ ദേശത്ത് നിറയുമ്പോൾ ദേശത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന സകല അന്ധകാര ശക്തി സകല പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പോരുകളും സകല പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങളും സകല മരണത്തിന്റെ പോരു കൊണ്ടുവന്ന് കുടുംബങ്ങളെ വ്യക്തികളെ തകർത്ത് കരയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാത്രിക്കാലം പോക തന്നെ ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച് അല്പനിമിഷം ആരാധിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് അവനെ സ്തുതിക്കാം നമുക്ക് അവനെ ആരാധിക്കാം അവന് മഹത്വം കരേറ്റം അങ്ങയുടെ ബലമുള്ള കരത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഗ്രൗണ്ടിനെ മയക്കിനെ കർത്താവെ ചുറ്റുപാടുകളെ ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങളെയും ഇന്ന് പകലിൽ കർത്താവെ ഇവിടെ നിൻ്റെ മക്കൾ ആഗ്രഹിച്ച ഈ സന്ധ്യയുടെ യാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ച കർത്താവെ ഈ മീറ്റിംഗ് ലീഡ് ചെയ്യുവാൻ പ്രിയ കർത്താവിനദാസൻ സാലി പാസ് എന്നീ കൊണ്ടുവന്നുള്ള അപ്പച്ച ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങയുടെ കരങ്ങൾ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും അങ്ങ് കരങ്ങൾ വഹിക്കണം പ്രാർത്ഥന കെട്ടിക്ക സ്തോത്രം ഈ ശിവനധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ സന്തോഷമുള്ളവർ കരമൊരുത്ത് നല്ല ഹലോലിയ പറഞ്ഞേ 
ദൈവം നമ്മെ ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി കാലത്ത് ചിന്തയ്ക്കാട്ടെ നമുക്കൊരു വേദഭാവം വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഒൻപത് പത്ത് വാക്യം ഈ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളും ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ദൈവ ചെയ്ത് മൈക്കെടുത്തൊന്ന് വായിക്കാമോ നിങ്ങൾ കേട്ടോ ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്നോട് കൂടെ പോരണേ താൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒക്കെയും ദൈവം നോക്കി അത് എത്രയും നല്ലത് എന്ന് കണ്ടു കണ്ടു സന്ധ്യയായി സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സുമായി ആറാം ദിവസം ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ദൈവം സകലതിനെയും ഉണ്ടാക്കി സ്വത്രം ഇതിൻ്റെ മേൽ വാഴുവാൻ ദൈവം നിലത്തെ പൊടി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെയും ഉണ്ടാക്കി അവൻ്റെ മൂക്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള ശ്വാസം ഓതി അവൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു ഇത് ചരിത്രം എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങളോടല്ല ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഡാർവിൻ അദ്ദേഹത്തോടൊന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലയോ മഹാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ തെളിവുണ്ടോ എന്താണ് പറഞ്ഞത് വെള്ളത്തിൽ അമീബയുണ്ടായി അതിങ്ങനെ നീന്തി കര കയറി മരത്തെ കയറി മരത്തെ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മരം ചാടി മരം ചാടി നിരങ്ങി നിരങ്ങി വാല് മുറിഞ്ഞു പോയി അവസാനം മനുഷ്യനായി മാറി തെളിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് വരും തലമുറ തെളിയിക്കട്ടെ ഉത്തരമില്ലല്ലോ എന്നാൽ ഉത്തരം ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ബൈബിൾ പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനം പറയുന്നു നീ ഈ പുസ്തകത്തിൽ അന്വേഷിച്ചു നോക്കാൻ ഒന്നും കാണാതെ ഇരിക്കുകയില്ല ഒന്നിനോടൊന്നും ഇണയില്ലാതെ ഇരിക്കുകയില്ല മോളെ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നിൻ്റെ പപ്പ കൊരങ്ങാണോ അതോ മനുഷ്യനാണോ മനുഷ്യൻ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന കൊച്ചു പറയുക എൻ്റെ പപ്പ കൊരങ്ങനല്ല മനുഷ്യനാണ് സ്വത്രം ആരും ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഇരിപ്പ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ കുരങ്ങൻ്റെ സന്തതികളാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സ്തോത്രം അവൻ്റെ മജ്ജയും മാംസവും എനിക്ക് തന്നിട്ട് അവൻ്റെ ജീവനും എനിക്ക് തന്ന് അവനെ പോലെ എന്നെ ഒരുവാക്കി സ്തോത്രം തേജസ്സിൽ നിന്ന് മാത്രം അല്പം താഴ്ത്തി ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാനുള്ളത് തേജസ്സിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തിയ ദൈവത്തെ അല്ല തേജസ്സിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്ന ദൈവത്തെയാ പ്രേസ താഴ്ന്ന് കിടന്ന് എന്നെ ഉയർത്തുവാൻ സ്വർഗം ഒരു പദ്ധതി ഒരുക്കി അതാ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് അത് മറ്റാരെ കുറിച്ചുമല്ല സ്തോത്രം എൻ്റെ യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ച സ്തോത്രം ആദ്യ മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ രോഗവും രോഗത്തിൽ കടന്നു വന്നു നിത്യജീവൻ്റെ മൊഴി വ്യക്തി ജീവിതമായ ക്രിസ്തുവിലൂടെ സകല മാനവരാശിക്കും കടന്നു വന്നപ്പോൾ അത് വിശ്വസിച്ച് ഹൃദയിൽ ഏറ്റെടുത്തവരെല്ലാം നിത്യജീവൻ അവകാശിയായി യേശു എൻ്റെ രക്ഷിതാവെന്ന് അവർ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല മറ്റ് ഒന്നിലും രക്ഷയില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന് കീഴേ ഭൂമിയുടെ മുൾപ്പരപ്പിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്ന് നാമം എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉയർത്തി ഹല്ലേ പറഞ്ഞേ സ്വത്രം സന്ധ്യയായി ഉഷസായി ആറാം ദിവസം യഹോവ എല്ലാ ദിവസവും നല്ലത് എന്ന് കണ്ടു സ്വത്രം വായിച്ച ഉപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യയം ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യം അറിയാമെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളൊന്ന് പറയണം യഹോവയായ ദൈവം ആരെ വിളിച്ചു മനുഷ്യൻ ആരാ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്വത്രം എന്താ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച പിന്നെ മാനിനെ വിളിക്കാഞ്ഞ് മയിലിനെ വിളിക്കാഞ്ഞ് കുയിലിനെ വിളിക്കാഞ്ഞ് ആനയെ വിളിക്കാഞ്ഞ് സിംഹത്തെ വിളിക്കാഞ്ഞത് സ്വത്രം 
അതിനെ വാഴുവാന മനുഷ്യനെ ദൈവമുണ്ടാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് അവനെ വിളിച്ചത് അവൻ വിളിച്ചാൽ സകലതും അവൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അവനെ സകലതും ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേൽ വാഴുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യനെ അധികാരപ്പെടുത്തി അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ നീ നടന്നു പോകുന്ന ഭൂമിയിലെ ഓരോ മണൽത്തരികളും നിന്നെ കുറിച്ചൊരു സാക്ഷ്യം പറയാനുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നടന്നു പോകുമ്പം സൂക്ഷിച്ച് നടക്കണേ കുഞ്ഞേ ദൈവം ഒരു നാളിൽ ഈ മണ്ണിനെ കൊണ്ട് സംസാരിക്കും സ്വത്രം ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നമുക്ക് വായിച്ച ഭാഗത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോരാ സമയം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അധികമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നോക്ക് എന്താ മോളെ വായിച്ചത് ദൈവം മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു നീ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു നിന്നോട് ആർ പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് സകലത്തിന് മാത്യപ്പതിയായി വാഴുവാൻ സകല ചരാചരങ്ങൾക്ക് മീതെ അവകാശം തന്ന സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചത് നീ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായത് കൊണ്ടാണോ നിന്നെ ദൈവം വീണ്ടും വിളിക്കേണ്ടി വന്നത് അല്ല ദൈവം പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതെ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം വീണ്ടും നിന്നെ വിളിക്കേണ്ടി വന്നത് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം സ്വർഗത്തിൽ അപ്പൻ നിന്നെ വിളിക്കുക മോനെ നീ എവിടെ മോനെ നീ എൻ്റെ പോക്ക് എങ്ങോട്ട മോനെ നീ എന്തുകൊണ്ട ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നിനക്കൊരു മടങ്ങി വരവ് വേണ്ടേ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നിനക്ക് സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം വേണ്ടേ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മകൾ പ്രാപിക്കണ്ടേ സ്വർഗത്തല ദൈവം ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ചോദിക്കുക രോഗം മാറി മാറി മനുഷ്യനെ പിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കഷ്ടത മനുഷ്യനെ കണ്ണുനീര് മനുഷ്യനെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുകളും വ്യക്തപ്പാടുകളും ഒക്കെ മനുഷ്യനെ ർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മോനെ നീ എവിടെയാ നിനക്കൊരു സന്തോഷകരമായ ജീവിതം വേണ്ടേ എന്ന് സ്വർഗം ഇന്ന് രാത്രിക്കാലവും നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ കവാടത്തു നിന്ന് മുട്ടി വിളിച്ചു ചോദിക്കുക എത്ര പേര് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഹൃദയത്തിന്റെ കവാടം ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുത്ത് അടിയനിത എന്ന് പറയുവാനുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ജീവിതം ധന്യമായി മോളെ ആദമിനോട് ചോദിക്കാണ് ഞാൻ തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ വൃക്ഷഫലം നീ തിന്നോ എന്നവൻ ചോദിച്ചു അതിന് മനുഷ്യൻ എന്നോട് കൂടെ ഇരിപ്പാൻ നീ തന്നിട്ടുള്ള സ്ത്രീ വൃക്ഷഫലം തന്നു എന്നോട് കൂടെ ഇരിപ്പാൻ തന്ന നീ തന്ന സ്ത്രീ തന്നു ഞാൻ തിന്നു ഇപ്പൊ കുറ്റവാർക്കായി ഇപ്പൊ കുറ്റമാർക്കായി ഹലോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ കുറ്റമാർക്കായി നിങ്ങളോട് പറയുന്ന സമയം പോകും ഇപ്പൊ കുറ്റം മുഴുവനും ദൈവത്തിനാ ദൈവത്തോട് പറയാ നീ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കാൻ തന്ന സ്ത്രീ തന്നു ഞാൻ തിന്നു ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ദൈവം സോറി ആദമേ ഹവയോട് തിരിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ച് മോളെ ഇവൻ പറഞ്ഞ് ശരിയാണോ നീ തിന്നോ അവളെന്തോ പറഞ്ഞു മോളെ നീ ചെയ്തത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചതിന് പാമ്പ് എന്നെ വഞ്ചിച്ചു ഞാൻ തിന്നു പോയി എന്ന് സ്ത്രീ പറഞ്ഞു സ്വത്രം മോളെ വായിക്കുന്നിടത്ത് കൈ വെച്ചോണേ സ്വത്രം നീ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കാതെന്ന ഈ സ്ത്രീ തന്നു ഞാൻ തിന്നു സ്വത്രം അപ്പൊ ദൈവം സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു മോളെ നീ തിന്നോ ഞാനല്ല ആ പാമ്പ സ്വത്രം ദൈവം ആദമനോട് ഒന്നേ ചോദിച്ചുള്ളൂ നീ തിന്നോ തിന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയണം തിന്നെന്ന് പറയണം പക്ഷെ അവൻ എന്തോ പറഞ്ഞ് മൂന്ന് കാര്യം നീ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കാൻ തന്ന സ്ത്രീ തന്നു ഞാൻ തിന്നു നോക്ക് ദൈവത്തിന് അവരോട് ദേഷ്യം തോന്നി ഏ ദൈവം ദേഷ്യപ്പെടുവോ ദേഷ്യപ്പെടുമോ ദൈവം ദേഷ്യപ്പെടും ദൈവം കോപിക്കും 
എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ അനുസരിക്കണം കാണിച്ചാൽ സ്വോത്രം ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ എൻ്റെ കുഞ്ഞൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വാ മക്കളെ എന്ന് വിളിച്ച് പാല് കൊടുക്കത്തില്ല പകരം നല്ല വടിയെടുത്ത് നല്ല അടി കൊടുക്കും സ്വോത്രം ദൈവത്തിന് അവരോട് ദേഷ്യം വന്നു കോപം വന്നു സ്വോത്രം ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം പഴിച്ചാരി രക്ഷപ്പെടാൻ അവർ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവരെ ആ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി സ്വോത്രം തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയപ്പോൾ അവർ ആ ഭൂമിയിൽ മണ്ണിനോട് മല്ലടിച്ച് ജീവിക്കാൻ തയ്യാറായി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവരുടെ ബദ്ധപ്പാടും കഷ്ടപ്പാടും കണ്ടിട്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ആദമേ ഞാൻ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് നീ ചെയ്തത് കൊണ്ട് നിൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നീ വിയർപ്പൊഴുക്ക് അപ്പം ഭക്ഷിക്കും സ്വോത്രം എന്ത് പറഞ്ഞത് നീ വിയർപ്പൊഴുക്ക് അപ്പം ഭക്ഷിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പം പല ആദാമുമാരും വിയർപ്പൊഴുക്കാറില്ല പകരം പലരുടെയും പോക്കറ്റ് കൈയിട്ടും ചൂഷണം ചെയ്തും പിടിച്ചു പറിച്ചും കാലു വാരിയും കൈയിട്ട് വാരിയുമാ പല ആദാമുമാരും ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ സ്വോത്രം ഹവയോട് പറഞ്ഞത് സഹോദരി നീ സമ്മതിക്കാതെ പോയതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ വേദന അതികഠിനമായിരിക്കും എന്നാൽ ആ വേദനയ്ക്കും നിൻ്റെ മേലുള്ള ശാപത്തിനും ഒരു പരിഹാരം എന്ന് നീ ഗർഭം ധരിച്ച് നീ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുന്നുവോ അന്ന് നിൻ്റെ മേലുള്ള ശാപം നീങ്ങും സ്വോത്രം ശാപത്തിൽ വീണു പോയ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നപ്പോൾ അന്നുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കഷ്ടതയിലും കണ്ണുനീരിലും ദുഃഖത്തിലും ദുരിതത്തിലും പങ്കപ്പാടിലും വേദനയിലും അവൻ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നാം എത്ര പേര് കഷ്ടതയുടെ നടുവിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് നാം എത്ര പേര് നിരാശയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എത്ര പേര് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത കടഭാരം കൊണ്ട് ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് എത്ര പേര് ഭവനത്തിനകത്ത് കയറി നോക്കി നടക്കുന്നുണ്ട് സ്വോത്രം ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തരുവാൻ എൻ്റെ സ്വർഗം നിന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആ വിളി കേട്ട് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അടുക്കലേക്കൊന്നു വരാൻ നീ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഒരു തുണ്ട് കയറി തേടി പോകേണ്ടി വരത്തില്ല ഒരു കുപ്പി വിഷം തേടി പോകേണ്ടി വരത്തില്ല നീ ഒരു ഗ്ലാസ് മദ്യത്തെ തേടി പോകേണ്ടി വരത്തില്ല ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നീ മടങ്ങി വന്ന് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുവാനും ദൈവം പറയുന്നത് കേട്ട് അനുസരിക്കുവാനും തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞേ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും പഴിചാരി പഴിചാരി മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എനിക്ക് ഈ ദേശത്തോട് പറയാനുള്ളത് നീ ചെയ്ത തെറ്റ് നീ ചെയ്ത പരാജയം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ വീഴ്ചകൾ മറ്റുള്ളവർമേൽ പഴിചാരി നീ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് നീ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് നീ ഒരു ും ചിന്തിക്കണ്ട കാരണം നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു മാർഗവുമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ മാർഗമാണ് സ്വത്രം ക്രിസ്തു കാണിച്ചു തന്ന മാർഗമാ കർത്താവിൻ്റെ വഴിയെ നീ പോകാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഉയർച്ച പ്രാപിക്കും താഴ്ച പ്രാപിക്കുകയില്ല സ്വോത്രം 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 ആദം ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവനൊരു പോവഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിന് ആ ഹൗവ നിലവിളിച്ചില്ലേ സ്വോത്രം ഹൗവ നിലവിളിച്ചില്ലേ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാ ഹൗവ നിലവിളിക്കാഞ്ഞേ ഹവയോട് പറഞ്ഞ് നീ എപ്പോൾ പ്രസവിക്കുന്നു അന്നേരം നിൻ്റെ ശാപം നീങ്ങുമെന്ന് അവൾ അത് നോക്കിയിരുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആദമോ ദിവസവും ദിവസവും ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും താൻ വിയർപ്പൊഴുക്കി 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 തൻ്റെ ജീവിതം കഷ്ടത്തിലും സങ്കടത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ദുരിതത്തിലും വീണ് കടന്ന് അവൻ അയ്യം വിളിക്കുകയാ ഒടുവിൽ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നി സറണ്ടറായി ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാത്ത ഏതു വിഷയത്തിനും പരിഹാരം തരുവാൻ എൻ്റെ യേശു കർത്താവ് മതിയായവന നിന്നെ കൊണ്ട് ഒക്കത്തില്ലെന്ന് നീ അങ്ങ് സമ്മതിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നിൻ്റെ ഭാരം നിൻ്റെ പ്രയാസം നിൻ്റെ ദുഃഖം നിൻ്റെ ദുരിതം എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിൽ അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു 
നീ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തോട്ടത്തിൽ നിൻ്റെ ഒച്ച കേട്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ നഗ്നാകക കൊണ്ട് ഞാൻ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു നീ നഗ്നനെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഞാൻ തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞ പഴം നീ തിന്നോ അവൻ തിന്നു എന്ന് പറയേണ്ടതിന് പകരം ഒഴിവ് തിരിവുകൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെയും കണ്ണുനീരിൻ്റെയും കാലങ്ങൾ മാത്രം അത്രം ബാക്കി നിന്നു അവൻ്റെ തലമുറയോ അതിലും വലിയ കഷ്ടതയിലേക്ക് ചെന്നു വീഴുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം യോശുവ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് അനേകർ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വീഴുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്നാൽ ഞാൻ കണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വമാ ആ ദൈവം എന്നെ മരുഭൂമിയിലൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ മഹത്വം ഞാൻ അറിഞ്ഞതാ മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അവൻ എനിക്കും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കുടിക്കുവാൻ വെള്ളം തന്നു ആഹാരമില്ലാത്ത സ്ഥാനം ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ ആഹാരം തന്നു അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏതുകൊണ്ട് കഴിപ്പാൻ ആഹാരവും ജീവിപ്പാള ദൈവകൃപയും തന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ യഹോവയെ സേവിക്കും ഞങ്ങൾ യഹോവയെ എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഞാൻ നിന്നതല്ല ദൈവമെന്നെ നിർത്തിയതാ ഞാൻ നിന്നതല്ല ദൈവം എന്നെ നിർത്തിയതാ സ്വോത്രം നിങ്ങൾ ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഞാൻ പറയട്ടെ സ്വോത്രം എന്നെ ദൈവം നിർത്തിയതാ സ്വോത്രം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം ഇവിടെയും ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു മാസാ മാസം മാസാ മാസം നേരെ നിവർന്ന് നിൽക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് വീണ് മരണമടയുന്നു സ്വോത്രം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലും ചുറ്റുപാടും പലരും കോവിഡ് വന്ന് മരിച്ചു അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിച്ചു സ്വോത്രം ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടം മുഴുവനും മാസ്ക് വെക്കാത്ത ആൾക്കാർ ചുരുക്കമാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ചർച്ചിൽ ഞങ്ങളൊരു പത്ത് അറുപത് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് സ്വോത്രം ഈ രണ്ട് വർഷവും ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലെ മീറ്റിംഗ് മുടങ്ങിയില്ല ഞങ്ങളുടെ ആരാധന മുടങ്ങിയില്ല ഞങ്ങൾ ആരും മാസ്കും വെച്ചില്ല സ്വോത്രം എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയാമോ ഈ കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരുവിധപ്പെട്ട പാസ്റ്റർമാരെല്ലാം ഓടി ഒളിച്ചു ഒരുവിധപ്പെട്ട പാസ്റ്റർമാരെല്ലാം മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫായി പല ദൈവമക്കളും ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി പലരും കോവിഡ് കാരണം പാസ്റ്ററെ വിളിച്ച പാസ്റ്റർക്കും കോവിഡ് പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും പാസ്റ്ററെ വിളിച്ചതുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ആ ദേശത്തൂടെ തെക്കും വടക്കും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും എല്ലാം പോകുമായിരുന്നു പോയപ്പോഴെല്ലാം എൻ്റെ ഒരു സഹോദരൻ എന്നോട് പറയും പാസ്റ്ററെ നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട പരിപാടിയാണ് സ്വോത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്നേഹിത പേടിച്ചും ഭയന്നും വിറച്ചും മരണഭീതി മാത്രം അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന തെറ്റാണോ കുഞ്ഞെ ഞാൻ മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ പോകും അവരുടെ കണ്ണുനീരിന് ഒരാശ്വാസമായി അവരുടെ വേദനകൾക്ക് ഒരു തണലായി ഞാൻ പോകും ഞാൻ പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ കൊച്ചുകൂട്ടമാണ് പത്ത് അറുപത്തഞ്ച് സഹോദരങ്ങളെ ഉള്ളു ഞങ്ങൾ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങളിലാർക്കും ചുറ്റുവട്ടം എല്ലാ രോഗം വന്നപ്പോഴും ഞങ്ങളാർക്കും ഒരു കോവിഡ് പോയിട്ടൊരു മൂക്കിപ്പനി പോലും വന്നില്ല മാത്രമല്ല ആ ദിവസങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിക്കനും മട്ടനും കഴിച്ചത് സ്വോത്രം ഇത്ര നല്ലവനാ പ്രിയനെ പേടിയുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ വരുന്നുണ്ട് അടുത്തത് പുറകെ സ്വോത്രം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി കാലം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളതൊരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ സ്വോത്രം വായിക്കാം രണ്ട് തിമുത്തോസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ വാക്യം അന്ത്യകാലത്ത് ഇത് അന്ത്യകാലമാ ആ ഇപ്പം വല്ലാത്ത കഷ്ടം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രത്തിൽ ഒരു വാർത്ത കണ്ടു നാലാം ഘട്ടം വരുന്നൊന്നൊരു ഒരു മാന്യൻ ഇങ്ങനെ പത്രത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു നാലാം ഘട്ടം വരുന്നൊന്ന് സ്വോത്രം ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെയല്ലേ ഈ പാറശാല അല്ലേ പുനലൂര് സ്വോത്രം ഞങ്ങൾ കണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് സ്വോത്രം ഒരു അമ്മച്ച് കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കുക സ്വോത്രം കൊച്ചു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് പേടി തൻ്റെ കുഞ്ഞിന് രോഗം വരുമെന്ന് സ്വോത്രം അതുകൊണ്ട് അമ്മ മാസ്ക് വെച്ചേക്കുന്നു സ്വോത്രം ആ കുഞ്ഞിന് മാസ്ക് വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിനും അവർ മാസ്ക് വെച്ച
സഹോദരങ്ങളെ മാസ്ക് വയ്ക്കുന്നതോടൊന്നും ഞാൻ ഒന്നും പറയത്തില്ല പക്ഷെ ദൈവം നിന്നെ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ കരുതിയില്ലെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ മാസ്കും നിൻ്റെ കാവലും പരിപാലനവും നിൻ്റെ സംരക്ഷണമൊക്കെ വെറുതെയാ സ്വത്രം വെറുതെയാ ഇപ്പം ദൈവത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ലോകത്തെയാ ദൈവമക്കൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് സ്വത്രം ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവരും സ്നേഹിക്കുന്നവരും വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നവരുള്ളു എത്ര പേരുണ്ട് ഭയം കൂടാതെ ദൈവത്തെ സേവിപ്പാൻ കഴിയുന്നവർ സ്വത്രം എത്ര പേരുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കിയപ്പം അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കേട്ടു സ്വത്രം ഒരു വലിയ സഭയുടെ ദൈവദാസൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇനി ആരും കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കരുത് സ്വത്രം ഇനി ആരും കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കരുത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് വെച്ച പ്രോട്ടോകോളാ സ്വത്രം ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് നീ വിലക്കിട്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ദൈവകോപം വിട്ടു പോവോ സ്വത്രം ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനെ ആരാധിക്കാൻ വിടാതെ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ദൈവ മക്കളെ ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇതുപോലെ വലിയ 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 വ്യാധികൾ വന്ന് നീയും തകരും സ്വത്രം എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ഒരു മുഖാന്തരം സകലത്തിനും മതിയായവൻ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങളും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം സ്വത്രം ഒറ്റ നിയമത്തെ പോലും നമ്മൾ മറികടന്നു പോകരുത് പക്ഷേ ദൈവം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും ഞാൻ നിന്നെ വിടുവിക്കും ഞാൻ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും സ്വത്രം ഈ വിടുതൽ വേണോ ഈ സഹായം വേണോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് വിട്ടുതിരിയാം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മടങ്ങിപ്പോരാ സ്വത്രം വായിക്കാൻ തീമത്തേഴ്സൻ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം രണ്ട് മുതൽ അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരും എന്നറിയുക അറിയുക മനുഷ്യർ സ്വസ്നേഹികൾ മനുഷ്യർ സ്വസ്നേഹികളായി മാറുന്ന സമയമായിത് ഇപ്പോഴല്ല നേരത്തെ തുടങ്ങിയതാ അപ്പൊ തുടങ്ങി 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 അങ്ങ് അധികമായപ്പോ ദൈവം തമ്പരാനും കൂടി അങ്ങ് സ്വസ്നേഹിയായി മാറി എന്തുവാ സ്വസ്നേഹി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പനെ വേണ്ട അമ്മയെ വേണ്ട വീട്ടുകാരെ വേണ്ട കൂട്ടുകാരെ വേണ്ട നാട്ടുകാരെ വേണ്ട നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇപ്പം വലിയ മാതാപിതാക്കൾക്കും അത് തന്നെയാണ് അപ്പം അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എന്താ വേണ്ടത് ആർക്കും ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷേ എന്താ മക്കളെ വേണ്ട മൊബൈൽ വേണം അല്ലേ ആ സ്വത്ര ഇപ്പം മൊബൈല് മതി സ്വസ്നേഹികൾ അപ്പനെ വേണ്ട അമ്മയെ വേണ്ട വീട്ടുകാരെ വേണ്ട നാട്ടുകാരെ വേണ്ട കൂട്ടുകാരെ എല്ലാം സേമേ ഈ റോഡിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ മൊബൈൽ വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി മാറിയില്ലെങ്കിൽ അവർ ഇടിച്ച് തള്ളിയിട്ടു എന്നാലും അറിയത്തില്ല സ്വത്രം ചില അഷ്ട ചില അച്ചച്ചന്മാർ സ്വത്രം ബൈക്കിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ബൈക്കാണോ ഓടിക്കുന്നത് കാറാണോ ഓടിക്കുന്നത് ഫ്ലൈറ്റാണോ ഓടിക്കുന്നത് അറിയത്ത പെടലിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ചെന്ന് കയറുന്ന സ്റ്റിക്കറായിട്ട് ഭിത്തിയിലിരിക്കും സ്വത്രം മക്കളെ ചോറ് വേണം മക്കളെ പാല് വേണം എന്താ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവരിവിടെങ്ങും ഇല്ല അവരങ്ങ് കയറി 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 അങ്ങ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി അതിന് അപ്പുറത്ത് പോയി അപ്പനെ വേണ്ട അമ്മയെ വേണ്ട സഹോദരങ്ങളെ വേണ്ട ആരാധന വേണ്ട പ്രാർത്ഥന വേണ്ട ചുറ്റുപാടിൽ ആരെയും വേണ്ട എനിക്ക് ഞാൻ മാത്രം മതി എനിക്ക് എന്നെ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മതി ഞാൻ ലോകത്തിൽ ആരെയും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല ഞാൻ ലോകത്തിൽ ആരുടെയും കൂടെ പോവത്തില്ല എനിക്കൊരു മൊബൈൽ ഞാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി സ്വസ്നേഹി ഇത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ വാട്സപ്പിനകത്ത് ഒരു ഫോട്ടോ വന്നു സ്വത്രം ഇപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വലുതാട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല ചെറുതാട്ടൊക്കെ കാണാറുള്ളൂ സ്വത്രം ഒരു പത്ത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കാണും ഒരു അമ്മ ഈ മിടിയൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു ബന്യൻ ഷർട്ട് വിട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറേ പടവങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിനകത്ത് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉറയാ സ്വത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുമോ സ്വത്രം എന്തുവാ ഈ അമ്മാമയുടെ പരേഡ് കണ്ടിട്ട് സ്വത്ര അമ്മാമയ്ക്ക് അമ്മാമ തന്നെ ഇഷ്ടമാകുന്നില്ല ഇപ്പം നാട്ടുകാരോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് സ്വസ്നേഹി ഇനി ദ്രവ്യാഗ്രഹിയുടെ കഥ കൊച്ചു പുള്ളിയൊന്നും അല്ല സ്വത്രം എത്ര കിട്ടിയാലും തികയത്തില്ല ഈ കാലവതല്ലേ ഈ കോവിഡ് സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യനെ കാർന്ന് തിന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുകാർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ചർച്ചിനടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് കടയുണ്ട് ഒരു കടയിൽ പതിനാറ്
ദ്രവ്യാഗ്രഹ മൂത്ത് പ്രാന്തായി സ്ത്രം ആരെ കൊല്ലാനും ആരെ നശിപ്പിക്കാനും ആരുടെ പിടിച്ചു പറിക്കാനും എവിടെ എന്തൊക്കെ വൃത്തികേട് കാണിക്കാമോ അതിനൊക്കെ ഇപ്പൊ മനുഷ്യൻ ദ്രുതഗതിൽ ചട്ടം കെട്ടി അങ്ങ് ഇറങ്ങിയേക്ക അവൻ ഒന്നും തികയുന്നില്ല ഇന്ന് രാത്രി എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇത് നീ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തിന്നാൻ ഭാഗ്യമില്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനം ഇതാര് തിന്നുന്നെന്നറിയാമോ ഈ ദ്രവ്യാഗ്രഹം മൊത്തം പ്രാന്തായി വാരി കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് സ്ത്രം ആരാ തിന്നുന്നറിയാമോ ഒന്ന് ഡോക്ടർ രണ്ട് പോമറൈനിയം പട്ടി മൂന്ന് നാട്ടിലെ പിച്ചക്കാർ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല സ്വത്രം ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് ഒരു അച്ചായൻ്റെ കുടുംബമുണ്ട് അച്ചായൻ്റെ മക്കളെല്ലാം പേർ ശൈല അച്ചായൻ വലിയൊരു മതിലൊക്കെ കെട്ടി സി സി ടി വി ക്യാമറയും വെച്ച് അച്ചായനും അമ്മാമ മാത്രമേ വീട്ടിലുള്ളൂ സ്വത്രം അച്ചായൻ ഇന്ന് രാവിലെ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പുറത്തു പോകും എന്തിനാ പോകുന്നു ചോദിച്ചാൽ വേറൊന്നുമില്ല പാവയ്ക്ക വാങ്ങാൻ പോവുക സ്വത്രം രണ്ട് പോമറേനെ പറ്റുണ്ട് ആ പട്ടിക്ക് ചിക്കനും വാങ്ങും സ്വത്രം അച്ചായൻ പാവയ്ക്ക ജ്യൂസ് കുടിക്കും പട്ടി ചിക്കൻ തിന്നും ഇത് എന്തിനാ ദൈവം തന്നത് നിനക്ക് തിന്നാനല്ലേ എന്താ നിനക്ക് തിന്നാൻ പറ്റാത്തത് നിൻ്റെ പൈസ ഇപ്പം ആരാ തിന്നുന്നത് സ്വത്രം പട്ടിയും തിന്നും ഡോക്ടറും തിന്നും ഡോക്ടർ പറയും അയ്യോ തിന്നല്ലേ ചത്തു പോകുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞു വെട്ടി തിന്നടാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്നാ പറഞ്ഞത് സ്വത്രം മരണഭീതി നിന്നെ കടന്നു പിടിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ നിന്റെ ദ്രവ്യാഗ്രഹം നിന്റെ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാതെ നിന്റെ മകൾക്ക് കൊടുക്കാതെ നിന്റെ നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കാതെ നീ വാരി 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 കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നീ ഇപ്പൊ അതിന്റെ പുറത്ത് പൊരുന്നിരുന്ന് കരയുക അയ്യോ ഈ വിരുന്നുകാർ വീട്ടിൽ വരുമ്പം സ്വത്രം വിരുന്നുകാർക്ക് നല്ല ഫുഡൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കും അമ്മാമ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം വിളമ്പാനായിട്ട് അച്ചാനെ വിളിക്കും അച്ചാനെ വിളിച്ചിട്ട് അച്ചാനോട് പറഞ്ഞ് എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് വെക്കച്ച അവർ കഴിക്കട്ടെ അച്ഛാ അവർ കഴിക്കട്ടെ അച്ചാന്ന് എന്നിട്ട് അവസാനം വിളിക്കും അച്ചാ പപ്പടം എടുത്തില്ല പപ്പടം കൊണ്ട് കൊടു സ്ത്രം അച്ചാ ഇപ്പം പപ്പടം എടുക്കാനായിട്ട് അകത്തോട്ട് ചെല്ലുമ്പം അമ്മ അമ്മ ചട്ടുകം എടുത്തിട്ട് അച്ചാനൊരു കാര്യം പറയും ദേ മര്യാദക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം അതിനകത്ത് ഒരു കാഷണം തോട്ടാ നിങ്ങളെ വെട്ട് ഞാൻ അന്നേരം വരെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോറ് കൊണ്ടുവച്ച ഇറച്ചി കൊണ്ടുവച്ച കാപ്പി കൊണ്ടുവച്ച അച്ചായൻ മുഖം നഞ്ചു നിന്ന കൊരങ്ങിനെ പോലെ ഇരിക്കും വിരുന്തുകാർ ചോദിക്കും എന്നാച്ച ഇരിക്കച്ച കഴിക്കച്ച വേണ്ട ഞാൻ പിന്നെ കഴിച്ചോളാം കാരണം അകത്ത് ചട്ടുക വിരുപ്പോണ്ട് അത് അച്ചാൻ അറിയാം കുഞ്ഞ് നീ രാവും പകലും അത്യധ്വാനം ചെയ്ത് വിയർപ്പൊഴുക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് നിനക്ക് പക്ഷിപ്പാനല്ലേ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നിനക്കത് പക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നില്ല നീ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ ദൈവം പറഞ്ഞത് വെട്ടി തിന്നാനാ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്ക് തിന്നാൻ കഴിയാത്തത് എന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും നീ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഷുഗർ വന്നു ഈ കാല് മുഴുവനും അളിഞ്ഞങ്ങ് പോയി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഈ കാല് മുറിച്ചു കളയണം സ്വത്രം എന്റെ അപ്പച്ച ഈ അമ്മ എടുത്തോണ്ട് നടക്കുമ്പം അപ്പച്ചൻ പറയും എവള് കാല് മുറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവളെ ഞാൻ തൊടത്തില്ല പക്ഷെ ആ അവിടുത്തെ ഡോ ഒരു കമ്പൗണ്ടർ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നച്ചായ അമ്മമ്മയുടെ കാല് മുറിച്ചാൽ പിന്നെ അച്ചായൻ്റെ ജീവിതം കഷ്ടപ്പോകയാ അതുകൊണ്ട് അമ്മമ്മയുടെ കാല് മുറിക്കാൻ സമ്മതിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വത്രം ഒടുവിൽ കണ്ണുനീരും പ്രാർത്ഥനയുമായിട്ട് അമ്മയുടെ കാല് ഇവിടെ എല്ലാം അളിഞ്ഞു പോയത് പഴയ രൂപം വന്നു ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മേ ഇഷ്ടം പോലെ തിന്നോണം അമ്മ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് പഞ്ചാര തൊടല്ല് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഇറച്ചി കഴിക്കല് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് മീൻ കഴിക്കല് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഉപ്പ് കൂട്ടല് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് പുളി കൂട്ടല് കാരണം അളിഞ്ഞു പോകും സ്വത്രം എൻ്റെ അമ്മയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്മ അല്ലേലും അളിയും അളിയുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ചങ്ങ് തിന്നു സ്വത്രം ഒൻപത് വർഷം എൻ്റെ അമ്മ എല്ലാം തിന്നുകൊണ്ട് വീട്ടിയിരുന്നു ഒടുവിൽ ഡോക്ടർ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ ചോദ്യം ചോദിച്ച് പറഞ്ഞ പത്തി എല്ലാം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് ഡോക്ടറെ ഉടനെ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഡോക്ടറെ അവൾ ഒരൊറ്റ സാധനം മാറ്റി വെക്കത്തില്ല വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്ന സകലതും അവളാ തിന്നുന്നത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോയാൽ ജീവിക്കത്തില്ല കേട്ടോ അമ്മ വന്നിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ മക്കളെ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇന്ന് ജീവിക്കത്തില്ലെന്ന് ഭാവിയായ അമ്മ തിന്നമ്മേ ധൈര്യമായിട്ട് സ്വർഗത്തല ദൈവം അമ്മയ്ക്കൊരു
അയിലത്തെ പറമ്പുകളിൽ ചെന്നിട്ട് ആരും കാണാൻ രാത്രി ചീനിയുടെ മൂട് മാന്തി ആ ചീനി എടുത്തോണ്ട് വന്ന് അപ്പച്ചൻ കാണാതെ ചുട്ടും പുഴുങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന് വയറ് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് അതെനിക്കറിയാം എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ ആരും പറയത്തില്ല അവരൊക്കെ വലിയ വി ഐ പികളാണ് ഞാൻ സാധാ മനുഷ്യനാണ് സഹോദരൻ ഞാനത് കൊണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മ ഇഷ്ടംപോലെ തിന്നോണം അമ്മ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ചാവും പേടിയുള്ളവർ ആരും ഇവിടെയിരിക്കല്ലേ സ്വത്രം നീ ഇന്ന് മരിച്ച സ്വർഗത്ത് പോവും സ്വത്രം സ്വർഗത്ത് പോവത്തുന്നുള്ളവർ ഉപ്പ് കൂട്ടല് മുളവ് കൂട്ടല് സ്വത്രം പഞ്ചാര കൂട്ടല് സ്വർഗത്ത് പോകും എന്ന് ഓറപ്പുള്ളവർ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഞാൻ പറയട്ടെ ഡോക്ടർ പറയുന്ന വാക്ക് കേൾക്കരുത് എൻ്റെ ദൈവം പറയുന്ന കേട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്ന കേട്ട് അനുസരിച്ച് നീ സ്തോത്രം പറഞ്ഞു കർത്താവിനല്ലേ പറഞ്ഞേ സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് നീ കഴിച്ചാൽ മരണകരമായ യാതൊന്നും നിന്നെ പിടിക്കത്തില്ല കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അല്ലേ ഈ പെന്തിക്കോസുകാരെ ഒരു കുഴപ്പമാ ഞങ്ങൾ എന്ത് നിയമം വെച്ചാലും അവന്മാർ അതിനെ മേളിയിൽ കൂടെ പറയത്തോളൂ എടാ കുഞ്ഞ പെന്തിക്കോസുകാടല്ല ലോകത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ ഭൂതലത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും ഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്നും നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നും ഇന്നലെ എന്ത് സംഭവിച്ചിരുന്നുവെന്നും എഴുതിയ ഒറ്റ പുസ്തകമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിശുദ്ധ ബൈബിളേ ഉള്ളൂ ഇത് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്രലോകം മുഴുവനും പഠിക്കുന്നത് അത്രം നമ്മുടെ മഹാത്മാ ഗാന്ധിജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോഷ്യലിസം പ്രസംഗിച്ച എവിടെന്നാന്ന് അറിയാമോ വിശുദ്ധ ബൈബിള് വായിച്ചിട്ട് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് കമ്മ്യൂണിസം പ്രസംഗിച്ച എവിടെന്നാന്ന് അറിയാമോ ബൈബിള് പഠിച്ചിട്ട സ്വത്രം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ റോ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ ബൈബിള് വായിച്ചിട്ട സ്വത്രം ഇനി ഡാർവിൻ പരിണാമത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ബൈബിൾ പറയുന്ന കേട്ടട്ട അങ്ങനെയാണോ എന്നാ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ വേറെ കാര്യം അവസാനം അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല നാട്ടുകാരാധകത്തെ പിടിച്ച് അങ്ങ് വന്നത് സ്വത്രം ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുള്ള ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഭാവിക്കണതിന് മീതെ ഭാവിച്ച് ഉയരാതെ നന്മയും പൂർണ്ണതയും പ്രസാദവുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സ് പുതുക്ക് രൂപാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി നിന്നെ സമർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ നിന്റെ കുടുംബവും സമർപ്പിക്കപ്പെടും സ്വത്രം നീ നിന്നെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാതെ നിന്റെ മക്കളെ പിടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കുഞ്ഞെ രക്ഷപ്പെടത്തില്ല ജോഷുവ പറഞ്ഞു ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും കുടുംബമായിട്ട് ദൈവസന്നിധി പോകണം സ്വത്രം നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് വായിച്ച് നിർത്തിക്കോ സമയം അങ്ങ് പോയി വമ്പ് പറയുന്നവർ അത് പറയാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതേ ഉള്ളൂ സ്വത്രം വമ്പ് പറഞ്ഞ് അടക്കുക അവ കായിനും കൊള്ളത്തില്ല സ്വാത്രം ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല അവരെ കൊണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ ഈ വമ്പ് പറച്ചിൽ ഒട്ടും കുറയ്ക്കത്തില്ല സ്വാത്രം ആ അടുത്തെ അഹങ്കാരികളും അഹങ്കാരികളും അവർ അത് അവർ മാത്രം ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ എല്ലാവരും നല്ലവരാ സ്വാത്രം ആ ദൂഷകന്മാരും ദൂഷണം പറയുന്നവരും ഇല്ല ഇവിടെ ആ അമ്മയപ്പന്മാരെ അനുസരിക്കാത്ത അമ്മയപ്പന്മാരെ അനുസരിക്കാത്ത ഇവിടെ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഉണ്ട് സ്വാത്രം അമ്മ പറഞ്ഞാലും കേൾക്കത്തില്ല അപ്പം പറഞ്ഞാലും കേൾക്കത്തില്ല പെങ്ങന്മാർ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കത്തില്ല ആങ്ങളമാർ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കത്തില്ല നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കത്തില്ല വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കത്തില്ല പിന്നെ ആര് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കും ആര് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കും പോലീസ് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുമോ ഇല്ല പിന്നെ ആര് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കും നല്ലതിന് വേണ്ടിയല്ല നാശത്തിന് വേണ്ടി സ്വത്രം അല്ലാതെ ആര് പറഞ്ഞാലും ഈ മനുഷ്യൻ കേൾക്കത്തുമില്ല മനം തിരിയത്തുമില്ല ഇവർ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് അവസാനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാമോ ഒന്നുകിൽ ചൂങ്ങിച്ചാവും ഇല്ലെങ്കിൽ വിഷമടിച്ച് ചാവും ഇല്ലെങ്കിൽ നാട് വിടും ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻ്റെ കൊങ്ങയ്ക്ക് പിടിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ കൊങ്ങയ്ക്ക് പിടിക്കും ആര് പറയുന്ന കേട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞവർ പറയുന്ന കേട്ട് സ്വത്രം അല്ലാതെ ഇവരാര് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കത്തില്ല പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഏഴ് മക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങളുടെ മൂത്ത അച്ചാച്ചൻ പറയും മോനെ അവിടെ പോവല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പോവത്തില്ല മോളെ അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയാമോ ദീർഘായുസോടെ ഇരിപ്പുണ്ട് സ്വത്രം അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചിമാരും എൻ്റെ മക്കൾ യാത്ര ചെയ്യട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നല്ലൊരു ബൈക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കും അപ്പം മോൻ പറയും മോനോട് പറയും മക്കളെ സ്പീഡ് കുറച്ച് വേണം പോവാൻ സ്വത്രം വളവൊക്കൊണ്ട
ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിന് ചെന്നപ്പം അവിടുത്തെ സാർ ചോദിച്ചു ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് പറന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടോ അവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴെന്ന് അപ്പം ഒരു കൊച്ചു ഒരു പെങ്കുഞ്ഞു മാത്രം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എൻ്റെ പൊന്നു സാറെ യവന്മാരുടെ മോന്തയൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വേണ്ട ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ യവന്മാരെ മോന്ത കാണുന്ന ഭിത്തിയില്ലാന്ന് സ്വത്രം ആ കാരണം ആറഞ്ഞു പിടിച്ച് ഒറ്റപ്പോക്ക് ചെന്ന് കയറുന്ന ഭിത്തിക്കകത്ത് സ്റ്റിക്കറായിട്ടാണ് സ്വത്രം അനുസരണമില്ലാത്ത തലമുറ പണ്ടുള്ള അപ്പച്ചമാരും അമ്മച്ചിമാരും പറഞ്ഞ കേട്ട് അനുസരിച്ച അവരും അവരുടെ മക്കളും ഒക്കെ എവിടെയാണെന്നറിയാമോ ഈ നാട്ടിൽ കിടന്ന് തെണ്ടുന്നില്ല അവരൊക്കെ പറന്ന് ആ തലയുടെ മേളിൽ കൂടെ അമേരിക്കയിലും ജർമ്മനിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഫ്രാൻസിലും ഇറ്റലിയിലും യൂറോപ്പിലും പേർഷ്യയിലും ഒക്കെ കിടക്കുക നീയോ ഇവിടെ കിടന്ന് തെണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സ്വത്രം സർക്കാരിൻ്റെ മുക്കാച്ചക്രത്തിന് വേണ്ടി പാവപ്പെട്ട സർക്കാർ എത്ര തരണം ആകപ്പാട് സർക്കാരിന് മൂന്നും നാലും ഏഴ് പിന്നെ ഓഫീസേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് നിന്നെ അതിനകത്ത് ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അറിയാമോ അതും കൊണ്ടാ നിന്നെ കൊണ്ട് ചുമ്മാതെ പി എസ് സി എഴുതിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വത്രം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുക മോനെ വാക്കിയുടെ വായിച്ച നടത്തിക്കോ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നന്ദി കെട്ടവരും അശുദ്ധരും വാത്സല്യമില്ലാത്തവരും ഇണങ്ങാത്തവരും ഏഷണിക്കാരും അജിതേന്ദ്രന്മാരും ഉഗ്രന്മാരും സൽഗുണ ദേശികളും ഈ പക ഈ പറയപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ടാം തന്നാലും വേണ്ടിയില്ല നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം സ്വത്രം നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണുനീര് മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അടുത്ത ഇവിടെ വായിച്ചോ ദ്രോഹികളും ദാർഷ്ട്യക്കാരും നികളികളുമായി ദൈവപ്രിയമില്ലാതെ ദൈവപ്രിയമില്ലാതെ ഭോഗപ്രിയരായി ഭോഗപ്രിയരായി ഇന്ന് എവിടെ നോക്കിയാൽ അതേ ഉള്ളൂ സ്വത്രം അതേ ഉള്ളൂ സ്വത്രം അവിടെ വിട്ടേക്ക് അതിനെ അങ്ങ് സ്വത്രം ആ അടുത്തെ ഭക്തിയുടെ വേഷം ഭക്തിയുടെ വേഷം ആ ആ കറുത്തല്ല വെള്ളയല്ല സ്വത്രം പോട്ടെ കറുത്ത പാന്റ് വെള്ള ഷർട്ട് കൈ നീട്ടി വളർത്തി വേറെ ആരും എനിക്ക് പറയാനില്ല എന്നെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളു സ്വത്രം ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് ഇറങ്ങുന്ന ചെന്നായ്ക്കളെ തിരിച്ചറിയണം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാമോ സ്വത്രം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും മുഖത്തെ ചിരി കണ്ടറിയാം സ്വത്രം നന്നായി ചിരിക്കുന്നവർ എങ്ങനെ ചിരിക്കുമെന്ന് അറിയാമോ അകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചിരിക്കുന്നവർ എങ്ങനെ ചിരിക്കുമെന്ന് അറിയാമോ ഏ സ്വത്രം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ അകത്ത് വെച്ചോണ്ട് ചിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ചിരിക്കും ആ മനസ്സ് തുറന്ന് ചിരിക്കും സന്തോഷത്തോടെ അവരെ അകന്നറഞ്ഞ് അവർ ചിരിക്കും അവിടെ അറിയാം ഇവൻ്റെ അകത്ത് ദൈവ സ്നേഹമുണ്ടോ അതോ ഇവൻ്റെ അകത്ത് പിശാജാണോ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് മനുഷ്യരെല്ലാം ദ്രവ്യാഗ്രഹമൊത്ത് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് സമയത്ത് മൊബൈൽ വഴി കേട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പള്ളി വരണ്ട പക്ഷേ സ്വോത്ര കാഴ്ച നിങ്ങൾ ഇട്ടു വെച്ചേക്കണം ഞങ്ങൾ പിന്നത്തേത് വരുമ്പോൾ തന്നാൽ മതിയെന്ന് സ്വത്രം വീട്ടിലാരും കേട്ടല്ലേ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കല്ലേ എന്നാൽ നിൻ്റെ ഫോൺ ഓണാന്നോ അല്ല താനും സ്വത്രം അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയം വരുമെന്ന് നീ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇത് അന്ത്യകാലമാകുഞ്ഞേ സ്വത്രം ഇനി നിനക്ക് അധിക കാലമില്ല എൻ്റെ കർത്താവ് വരുവാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി നിന്നെയും നിൻ്റെ കുടുംബത്തെയും സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ നീയും നിൻ്റെ കുടുംബവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഈ അനുഗ്രഹം വരുന്നത് വേറെങ്ങുന്നുമല്ല ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന അനുഗ്രഹം തീർന്നു പോകുന്നതല്ല അത് തീരാത്ത ഉറവയിൽ നിന്ന് വരുന്ന അത് നിറഞ്ഞ് കവിയുന്ന അളവിൽ നിനക്കും നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ എന്റെ സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആ സ്വർഗത്തിന് പ്രസാദമായി ഒരു യാഗമായി നിന്നെ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുടുംബത്തെ സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കണം സ്വത്രം എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കണം വായിക്കാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം സ്വത്രം സ്വത്രം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ ഒന്ന് ആ എങ്ങനെ സമർപ്പിച്ചാൽ നിനക്ക് അനുഗ്രഹം വരുമെന്ന് അറിയാമോ നന്മ വരുമെന്ന് അറിയാമോ നിന്റെ വീടിനകത്തെ ശാപം പോകുമെന്ന് അറിയാമോ നിന്റെ മരണം നിന്നെ നീങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് അറിയാമോ നിന്റെ ദേശത്ത് അനുഗ്രഹം വരുമെന്ന് അറിയാമോ യഹോവയെ ഭയപ്പെടണം
ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി നടക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി നീ നടക്കുമ്പോൾ ദൈവം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരും അങ്ങനെ ആരാധിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണും എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത് വായിക്കാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് നാട്ടുകാരുടെ ദൈവമാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് നിന്റെ സ്ത്രം നിന്റെ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചൂണ്ടി പറയുമ്പം മൂന്ന് വരൽ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ചൂണ്ടുന്നുണ്ട് എന്റെ നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഞാനല്ലാതെ ആ എന്റെ ദൈവമല്ലാതെ അന്യ ദൈവം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് കാരണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റത്തില്ല തെറ്റ് പറ്റുമായിരുന്നു ദൈവമെന്ന് പറയുമായിരുന്നു തെറ്റ് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അന്യ ദൈവങ്ങൾ നിനക്കൊണ്ടാവരുത് അടുത്തെ ഒരു വിഗ്രഹവും ഉണ്ടാക്കരുത് സ്വത്രം ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത് വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുത് അടുത്തെ മീതേ സ്വർഗത്തിലെങ്കിലും താഴെ ഭൂമിയിലെങ്കിലും ഭൂമിക്ക് കീഴെ വെള്ളത്തിലെങ്കിലും ഉള്ള യാതൊന്നിന്റെയും പ്രതിമയും അരുത് ഉണ്ടാക്കരുത് ചെയ്യരുത് നമസ്കരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സ്വത്രം അല്ല നാർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും വെള്ളത്തിലും കരയിലും ഉള്ള ഒന്നിൻ്റെയും പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കരുത് നമസ്കരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അതല്ലേ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സത്യദൈവത്തെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ സത്യദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ സത്യത്തിൽ നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ സത്യത്തിൻ്റെ വഴി പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം എനിക്ക് ഇന്നുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളത് ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിച്ച് ദൈവം പറയുന്നത് കേട്ട് നടന്നാൽ നീയും നിൻ്റെ കുടുംബവും രക്ഷപ്രാപിക്കും അയ്യോ പാസ്റ്ററേ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെയാ നമസ്കരിക്കുന്നത് സ്വത്രം ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ നമസ്കരി ഞങ്ങളും പാടുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളും ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളും സ്വത്ര കാഴ്ച കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളും ഇടുന്നുണ്ട് സ്വത്രം എങ്ങനെയാ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ലേ കേട്ടോ ക്രിസ്ത്യാനിയെ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പുസ്തകം പറയുന്നത് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കിയിട്ട് വായിച്ചിട്ട് അത് പ്രകാരം നീ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം അങ്ങനെ ആരാധിച്ചാൽ മാത്രമേ പിശാജ് നിന്നെ തോൽപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ ശത്രു നിന്നെ തകർക്കാതെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ ശാപം നിന്റെ വീട്ടിൽ കടന്നു വരാതെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ രോഗം നിന്നെ വിട്ട് പോകത്തുള്ളൂ പാപം നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് വാഴാതെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം സത്യ ദൈവത്തെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കണം എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം ആ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളപ്പോഴാ എങ്ങനെ ആരാധിച്ചാൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നത് സ്വത്രം വായിക്കാം സ്വത്രം കൊരിന്തിരിക്കലങ്ങനും പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറ് വാക്യം ഒന്ന് കൊരിന്തിരിക്കലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്താറാം വാക്യം അമ്മാമ്മ ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങളാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാര് കുറവാണല്ലോ എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ മാത്രം വേണ്ട സഹോദരന്മാരെ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞേ കർത്താവ് സ്വത്രം സഹോദരനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് സ്വത്രം അവൻ്റെ വാര്യൽ ഒരെണ്ണം എടുത്താ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പം എല്ലാം അവനാണെങ്കിൽ എല്ല് നീ അവൻ്റെ എല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അതിന് മൊത്തം നന്മ വരുന്ന നിനക്കാ അങ്ങനെ സകല അനുഗ്രഹവും സകല അവകാശം ആർക്കുള്ളതാ സഹോദരിക്കുള്ളതാ സ്വത്രം ആരും ഒന്നും സ്വത്രം സഹോദരി നീ പേടിക്കണ്ട നിൻ്റെ ഭർത്താവ് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞാൽ നീയും ദൈവത്തെ അറിയും നിൻ്റെ ഭർത്താവ് ദൈവത്തെ ആരാഴ്ച നീയും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും നിന്റെ ഭർത്താവ് ദൈവത്തിന് കൊടുത്താൽ നീയും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കും നിന്റെ ഭർത്താവ് ദൈവസന്നി പോയിരുന്ന നീ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും പോയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം 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 സഹോദരനിലൂടെ മാത്രം വരുന്നതാ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സഹോദരി അതുകൊണ്ട് സഹോദരി സഹോദരനെ നേരെ നോക്കണം 
വളഞ്ഞു നോക്കരുത് ചരിഞ്ഞു നോക്കരുത് സ്വത്രം നന്നായി നോക്കണം സ്വത്രം ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റ് കല്യാണം നടത്തുമ്പം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ എന്തോ വെച്ചാൽ പറയുന്നത് സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സന്താപത്തിലും സന്തോഷത്തിലും സങ്കടത്തിലും എല്ലാം അച്ചായനെ നോക്കണമെന്ന് സ്വത്രം ഇന്ന് പലർക്കും സമയമില്ല സ്വത്രം ഇന്ന് പലർക്കും സമയമില്ല കാരണം അയൽക്കൂട്ടം അച്ചായൻ രാവിലെ ഒരുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മാമ പോയിരിക്കും സ്വത്രം പോയിട്ട് രാത്രിയിലാണ് കയറി വരുന്നത് അച്ചായൻ പാവത്താൻ രാവിലെ കളയ്ക്കാൻ പോയിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പം ചായയില്ല ചോറില്ല വൈകിട്ട് വരുമ്പം ചായയില്ല അച്ചായൻ പോയി കള്ളടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് അമ്മാമയെടുത്ത് ചോദിക്കും എടി നീ എവിടെ പോയിരുന്നടി മനുഷ്യ ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ അബലയല്ല തബലയ അതുകൊണ്ടാ ചേട്ടന്മാർ കൊട്ടുന്നത് സ്വത്രം നിന്നെ വീട്ടിൽ ആക്കി വെച്ചത് നിൻ്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനാ അവന് വേണ്ടി കരയാനാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തി അവർക്ക് വേണ്ട നല്ല ഉപദേശം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാ അവരെ നേർവഴി നടത്താനാ നിനക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാൻ പോയ നിന്റെ കൂട്ടാളിക്ക് വേണ്ടി മുഴങ്കാലിൽ ഇരുന്ന് നീ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിനക്ക് നന്മ വരത്തേ ഉള്ളു നന്മ പോവത്തില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം പ്രിയ അമ്മച്ചിമാരെ പ്രിയ സഹോദരിമാരെ ജോലിക്ക് തിരക്ക് ഓടി നടക്കാതെ ദൈവം തന്ന ആ ശുശ്രൂഷയുണ്ടല്ലോ ആ ദൈവം തന്ന ജോലിയുണ്ടല്ലോ എന്തോ ജോലി ജോലിയെല്ലാം വീട്ടിലെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂത്തിയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ജോലി പ്രാർത്ഥിച്ച ഏത് അമ്മച്ചിമാരുണ്ടോ ഓ ഏത് വീട്ടിലെ സഹോദരിമാരുണ്ടോ ആ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് അമ്മച്ച് രാവിലെ പോവും അപ്പച്ചനും രാവിലെ പോവും മക്കളോ അതിലും രാവിലെ അങ്ങ് പോവും എന്നിട്ട് ആദ്യം കയറി വരാൻ നേരമാവോ അപ്പച്ചനാ ആ പാവപ്പെട്ട വീട് കുടുംബമേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടി നടക്കുന്നത് എൻ്റെ മക്കൾ കഴിച്ചോ കുടിച്ചോ എന്നൊക്കെ അപ്പച്ചന ചെയ്യുന്നത് അമ്മച്ചിക്കോ അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് അവൾ പറഞ്ഞത് സാരിയുടെ കഥയാണ് അവൾ വാങ്ങിച്ചത് മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ സാരിയാണ് പോരാ അടുത്ത ആഴ്ച എനിക്ക് അറുന്നൂറ്റമ്പത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം മത്സരം പിണക്കം കോപം ക്രോധം ദ്വന്ദപക്ഷം കാരണം അടി ഇപ്പൊ എത്ര സഹോദരിമാര് ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നല്ല വാക്ക് പറയും സ്വത്രം കുറ്റവും കുറവുമല്ലാതെ നുണയും കൊതിയുമല്ലാതെ എന്താ ഇപ്പം പറയുന്നത് എത്ര പേര് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുണ്ട് പള്ളി പ്രാർത്ഥന വെച്ചാൽ ഇപ്പം ആരും ഇല്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉപദേശം കാണും തമ്പേറും കാണും സ്വത്രം സഹോദരിമാരെവിടെ അയൽക്കൂട്ട് എൻ്റെ ചർച്ചയിൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പത്തിരുപത് സഹോദരിമാരുണ്ട് ഒറ്റ ഒന്നും പ്രാർത്ഥന വെച്ചാൽ കാണത്തില്ല സ്വത്രം പിറ്റേ ആഴ്ച അയ്യോ മാസ്റ്ററെ ഇവിടെ വേദന എടുക്കുന്നു മാസ്റ്ററെ അവിടെ വേദന എടുക്കുന്നു മാസ്റ്ററെ മര്യാദയ്ക്ക് പള്ളി വാ ഞങ്ങൾക്കേ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലാണ് പരിപാടി ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഓൺലൈനിലാണ് പരിപാടി സ്വത്രം ഓൺലൈൻ സ്വത്രം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലാണ് സ്വത്രം ലൈൻ വിട്ട് ഇറങ്ങി വരണേ കേട്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിലേക്ക് വാ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇപ്പം ലൈനിൽ കൂടെ അങ്ങ് പോയാൽ നീ തോറ്റു പോകും ജീവിതത്തിൽ തോറ്റു പോകും നിൻ്റെ മക്കൾ തോറ്റു പോകും നിൻ്റെ കുടുംബം തോറ്റു പോകും നിൻ്റെ ഭർത്താവ് തോറ്റു പോകും നീ പട് തോൽവിയായിരിക്കും നേരെ ഇനി കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി വാ വന്നിട്ട് എന്തോ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ സ്വത്രം എന്തോ ആണോ മോളെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് പള്ളിക്കകത്ത് വന്നിട്ട് കമ്മിറ്റി കൂടാനും കണക്ക് നോക്കാനും കൂടെ തരാത്തവനെയും തന്നവനെയും വേർതിരിക്കാനും ജാതിയുടെ മതത്തിന്റെ പണത്തിന്റെ നിറത്തിന്റെ പേര് പള്ളിക്കകത്ത് തന്നെ വേറെ കൃത്യം കാണിച്ച് അയ്യോ പറഞ്ഞു സോറി ക്ഷമിക്കണേ നിങ്ങൾ പള്ളിക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സ്വത്രം പറയാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിൽ എൻ്റെ യേശുവപ്പൻ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് വേദനപ്പെട്ടിട്ട് കർത്താവ് കണ്ണടച്ച് സഹോദരങ്ങളെ പള്ളിക്കകത്ത് വരേണ്ട കണക്ക് നോക്കാനല്ല പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് വരേണ്ടത് കർത്താവ് ഒരിക്കൽ ചാട്ടവരെടുത്ത് അടിച്ചത് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെയാ ആ അടി ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സ്വത്രം കച്ചവട ചന്തയാക്കി സഭയ്ക്കകത്ത ഇപ്പൊ കണക്ക് നോട്ടവും വഴക്കും വക്കാണ് ഇടിയും സത്യദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടടുത്ത് ഇപ്പം മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ ദൈവ കോപം വരാതിരിക്കും സ്വത്രം എൻ്റെ സഭയ്ക്കകത്ത് ഒരു അച്ചായൻ ഇപ്പം ചെറിയൊരു രോഗമുണ്ട് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ അച്ചായനും ചാടി എഴുന്നേറ്റിരിക്കുക സ്വത്രം ഞാൻ പറയും ഇതിനകത്ത് കയറി വരുന്നെങ്കിൽ സത്യദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാനല്ലാതെ പനിയ ചുമയാ കരച്ചില വേദനയാന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പള്ളിക്കകത്ത് കയറി ആടിച്ച് ഞാൻ പുറത്തു കാണിക്കും 
എടാ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നിടത്ത് ഈ വക ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് പഠിച്ചവനെ ഞാൻ എൻ്റെ വല്ലിപ്പച്ചൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലില് സ്വത്രം അന്ന് പഠിപ്പിച്ച പാഠം ഇന്നും പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക നീ വരുന്നപ്പോൾ ആരോഗ്യത്തോടെ ബലത്തോടെ ചുമ്മാതെ വരല് കേട്ടോ സ്വത്രം നിൻ്റെ നന്മ കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ പണ്ടുള്ള അമ്മച്ചിമാർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പള്ളി വിടുമ്പം അന്ന് വേറെ കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല പിടിയരിയും കൊണ്ടാണ് വിടുന്നത് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ച കുറേ ചില്ലറ പൈസ ഉണ്ട് ചില്ലറയേ ഉള്ളൂ വലിയ അറയൊന്നും ഇല്ല അവരതും കൊണ്ട് വരും സ്വോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സ്വോത്ര കാഴ്ച പാത്രത്തിലും പുഴുക്കലരിയും പച്ചരിയും നല്ലരിയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പാസ്ത്രമ്മച്ചി അപ്പച്ചനോട് വേവിച്ചിട്ട് അന്ന് ആരെങ്കിലും അതിഥി കൊണ്ട് അവർക്കൂടെ കൊടുക്കും കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പം ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നാണക്കേടാ സ്വോത്രം എനിക്കൊരു നാണക്കേടും ഇല്ല കേട്ടോ സ്വോത്രം വന്ന വഴികളെല്ലാം ഓർത്താൽ നന്ന് നീ ശുഭമായിരിക്കും സുഖമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വണ്ടി കിട്ട് ഓടിക്കാറ് പിന്നെ കിട്ടി വലിയൊരു മെസ്ഡസ് ടി വി പിന്നെ പോരാഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെ കിട്ടി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പുറത്തായി പോയിരിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് കയറി ഇരിക്കാൻ നല്ലത് ഓടിക്കാൻ പോലും വയ്യാത്ത അവസ്ഥയായി സ്വോത്രം എന്തെല്ലാം ദൈവം തന്നു ഒരു പാട്ടുകാരൻ പാടിയ ഒരു പാട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാം നന്മകൾ തന്നെന്ന് ദൈവം എന്നിട്ട് ഇപ്പം തിന്നാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടോ ഏ സ്വോത്രം തിന്നാൻ ഭാഗ്യമില്ലാതെ നേരെ ആശുപത്രിയിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഡോക്ടറും പറയും തിന്നല്ലേ ചത്തുവേ എവിടെ ഈ മരണം വന്ന് നിനക്കറിയാമോ ദൈവം പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ വാചനം കേൾക്കാതെ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇത് വന്നത് സ്വോത്രം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കോ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും പാടിയും പ്രാർത്ഥിച്ചും അന്യഭാഷയിലും വിശുദ്ധിയിൽ ആരാധിക്കണം ചുമ്മാ ആരാധിച്ച പോലെ കേട്ടോ തലേന്ന് മുഴുവനും കുടിച്ച കള്ളിൻ്റെ ആ ചൊവ വായി കിടക്കുക വാക്കൊപ്പിളിച്ചിട്ട് സ്വോത്രം പുതിയ ഒരു പാൻറ്റും എടുത്ത് പുതിയ ഒരു ഷർട്ടും എടുത്തിട്ടൊരു പള്ളി പോവല്ലേ വിശുദ്ധിയിലും വേർപാടിലും ദൈവ കൃപയിലും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ കോപം നിൻ്റെ മേൽ വരും പള്ളിക്കകത്ത് കയറരുത് സ്വോത്രം കാരണം അത് ദൈവം വസിക്കുന്ന ആലയമാണ് സ്വോത്രം എനിക്ക് വേറെ ആരോടും പറയാനല്ല പെന്തിക്കോസാരുടെ പറയാനുള്ളത് അവർ കള്ളു കുടിക്കുന്നവരൊന്നും അല്ല കേട്ടോ സ്വോത്രം അവർ നല്ലവരാ സ്വോത്രം അവർ നല്ലവരാ പക്ഷേ ഈ നല്ലതിൻ്റെ പുറവിൽ ചില പന്ന സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പലരും ദൈവസന്നി വരാൻ മടിക്കുക അതുകൊണ്ട് ആദ്യം മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ടത് പെന്തിക്കോസാരാണ് കേട്ടോ സ്വോത്രം പെന്തിക്കോസാരാദ്യം മാനസാന്തരപ്പെട് അത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പം ബാക്കി ഉള്ളവരും മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് വരും അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റ ചോദ്യമുള്ളൂ അത് മാത്രം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക സ്വോത്രം പാസ്റ്ററെ ഞങ്ങൾ ആരെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് വരേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ മോനച്ചായൻ അങ്ങനെ ഒരു പണ്ട് മുതലേ പെന്തുക്കോസാറിനാ ഒരു പത്ത് രൂപ ചോദിച്ചാൽ തരത്തില്ല ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് സത്യമല്ലേ സത്യമല്ലേ എടാ എന്തിനോ ആയിക്കോട്ടെ അവൻ വന്ന് വാവിട്ട് ചോദിച്ചതല്ലേ നിനക്കിഷ്ടം പോലെ നിൻ്റെ കയ്യിലില്ലേ ഒരു പത്ത് രൂപ കൊടുത്താൽ നിനക്ക് അനുഗ്രഹമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ പാസ്റ്ററെ അങ്ങനെ പറയല്ലേ സ്വോത്രം പറയാത്തവന് കൊടുക്കല്ലെന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്വോത്രം നീ കൊടുത്തു നോക്കാൻ അവൻ സ്വോത്രം പറയും കൊടുക്കാത്തത്തോളം കാലം സൂത്രത്തിൽ അവൻ നിനക്കിട്ട് പാര പണിയും മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒരല്ലേ പറ സ്വോത്രം പിന്നെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പാസ്റ്ററെ അവർ പാടുന്ന പോലെ ഞങ്ങളും പാടുന്നുണ്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഹല്ലേലിയ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളും ഹല്ലേലിയ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്തോ പാസ്റ്റർ കുഴപ്പം സ്വോത്രം കുഴപ്പം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ കുഴപ്പം ഇല്ല പിന്നെ എന്താ കുഴപ്പം പിന്നെ എന്താ ഈ രോഗം മാറാത്തത് എന്താ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നിന്നെ കടന്നു പിടിച്ചിട്ട് നീ മുങ്ങിപ്പോകുന്നത് എന്താ നീ ശാപക്രസ്തനായി എന്നും നിനക്ക് രോഗം വന്നിട്ട് നിൻ്റെ കുഞ്ഞിന് രോഗം വന്നു നിൻ്റെ കുഞ്ഞിന് രോഗം വന്നിട്ട് അടുത്ത കുഞ്ഞിന് രോഗം വന്നു നിൻ്റെ വീട്ടിൽ ശാപം വന്നിട്ട് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ശാപം വന്നു അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ശാപം വന്നു ഒന്നിന് പറയുക ഒന്നിന് പറയുക ഒന്ന് നാട്ട് താഴോട്ട് പോകുക പക്ഷെ എൻ്റെ കർത്താവ് താഴോട്ടല്ല നിന്നെ വിളിച്ചത് മേലോട്ട് പോകാനാണ് നിന്നെ വിളിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിളിക്കൊത്തവണ്ണം അനുസരണമുള്ളവനായി ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി ദൈവത്തെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും വിശുദ്ധിയിലും വേർപാടിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ നീ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിന്റെ കണ്ണുനീര് മാറും നിന്റെ കഷ്ടത മാറും നിന്റെ രോഗ
തരുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എൻ്റെ ദൈവം എണ്ണമില്ലാത്ത നന്മകൾ കൊണ്ട് നിറച്ചു സ്വത്രം എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത നന്മ കൊണ്ട് നിറച്ചു രണ്ട് മക്കളെ തന്നു അവർക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞു മക്കളെ തന്നു ഒരു ഭാര്യയെ തന്നു സ്വത്രം ഇപ്പം എനിക്കൊരു പത്തറുപത്തഞ്ച് സഹോദരങ്ങളെ തന്നു സ്വത്രം ഇപ്പം കുറെ ദൈവദാസന്മാരെ ദൈവമക്കളെ തന്ന് പോരാഞ്ഞിട്ട് സ്വത്രം ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു ഉടുതുറിക്ക് മറുതുണിയില്ലാതിരുന്ന ഞാൻ രക്ഷപെടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരും എല്ലാം ശാപിച്ചു തള്ളിയതാ പക്ഷെ എൻ്റെ സ്വർഗം എന്നെ ചേർത്തൊന്ന് പിടിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ ഞാൻ ഇത് ചേർത്ത് പിടിച്ചോണ്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ചത് മാത്രം ഇത് തുറന്നപ്പം ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞു നീ എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുമെങ്കിൽ ഞാൻ നിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുമെന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു യേശുവിൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുക്കൽ പോകാമായിരുന്നു എനിക്ക് പക്ഷെ യേശുവിൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഞാനൊരു വാക്യം കണ്ടത് സ്വത്രം എടാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് അത് ചെയ്യുന്ന് എന്ത് പാസ്റ്റേ ഏ യേശുവിൻ്റെ അമ്മ മറിയ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല അവൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുവൻ സ്വത്രം അപ്പോൾ ഒക്കത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പുറവല്ല പോകേണ്ടത് ഒക്കുമെന്ന് പറയുന്നവൻ്റെ പുറവെ പോകണം തരാം എന്ന് പറയുന്നവൻ്റെ പുറകെ പോകണം നിർത്താം എന്ന് പറയുന്നവൻ്റെ പുറകെ പോകണം ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ വരാം എന്ന് പറയുന്നവരുടെ പുറകെ പോകണം രാഷ്ട്രീയക്കാർ പറയും അങ്ങകലെ ചുമന്ന സൂര്യോദയം അങ്ങകലെ മഞ്ഞ സൂര്യോദയം എടാ ഇവിടെ ഉദിക്കാത്ത അവിടെ ഉദിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം സ്വത്രം അങ്ങ് നാളെ പുതിയ പ്രഭാതത്തിൽ എൻ്റെ അപ്പത്തെ നാളത്തേക്കല്ല വെച്ചേക്കുന്നത് ഇന്ന് നീ വിശ്വസിച്ചാൽ ഇപ്പം നിൻ്റെ രോഗം മാറും പരീക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോരെ നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാം സ്വത്രം ഇന്ന് നീ വിശ്വസിച്ചാൽ നിൻ്റെ കണ്ണു നീ നറുതി വരാൻ തുടങ്ങും ഇന്ന് നീ വിശ്വസിച്ചാൽ നിൻ്റെ ഭവനത്തിൻ്റെ പണി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നീ ഇന്ന് നീ വിശ്വസിച്ചാൽ നിന്റെ തലമുറക്കൊരു ഭാവി ഉണ്ടാകും നാളെ അല്ല എൻ്റെ യേശപ്പൻ ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാ പക്ഷെ വിശ്വസിക്കണം സ്വത്രം ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുമായ യേശുവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ എത്ര പേരുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടനുസരിച്ച് അവൻ്റെ വാചനപ്രകാരം യാത്ര ചെയ്യാൻ എത്ര പേര് തയ്യാറുണ്ട് സ്വത്രം കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നീ ആരാധിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധി കടന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വാചനപ്രകാരം ജീവിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിലേ പോകാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് ജീവിച്ചാൽ മതി കർത്താവ് ഒരിക്കൽ നിങ്ങളെ ആരെ അടിക്കത്തില്ല കേട്ടോ നിങ്ങളെ വഴക്ക് പറയത്തുമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് കോപം വരുമാറല്ല ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം ആ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ മേൽ വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നിൽക്കാം യഹോവിയായ ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചത് അനുഗ്രഹിക്കാനാ കുഞ്ഞേ നിന്നെ വിളിച്ചത് ഉയർത്താനാ കുഞ്ഞേ നിന്നെ വിളിച്ചത് നന്മ തരാനാ കുഞ്ഞേ നിന്നെ വിളിച്ചത് നിന്റെ കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കാനാ എല്ലാ കാലത്തും കരഞ്ഞും വിലപിച്ചും നിലവിളിച്ചും രോഗത്തിന്റെയും കഷ്ടത്തിന്റെയും പ്രയ പ്രയാസങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് നരക ജീവിതം അനുഭവിക്കാനല്ല എന്റെ യേശു വിളിച്ചത് ബാക്കി ആരൊക്കെ വിളിച്ചാലും നീ കണ്ണുനീര് കട്ടത്തിലായിരിക്കും പക്ഷെ എന്റെ യേശുവിന്റെ വിളി കേട്ട് നീ ഒന്ന് വന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി കാലം പറയട്ടെ നിന്റെ എത്ര വലിയ കാനമേറിയ രോഗമായാലും നിന്റെ എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധി ആയാലും എത്ര വലിയ സാമ്പത്തിക കടഭാരമായാലും നിന്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുൻപോട്ടുള്ള ശുഭഭാവി അടയപ്പെട്ട അവസ്ഥയായാലും എൻ്റെ ദൈവത്തിന് തുറക്കാൻ കഴിയും അതിന് സാക്ഷി ഞാനാ സ്വത്രം നിരാത്തിൽ എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഞാൻ നാളുകളായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പാടുന്നുണ്ട് ഉപവസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ രോഗത്തിന് ശാമനമില്ല കുഞ്ഞേ നീ പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിൽ നീ ഉപവസിച്ചെങ്കിൽ നീ എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് നീ എങ്ങനെയാണ് ഉപവസിച്ചത് വചനപ്രകാരമാണോ കർത്താവ് പറഞ്ഞ പ്രകാരമാണോ ബൈബിൾ പറയുന്ന പ്രകാരമാണോ അല്ലാത്ത ഉപവാസമൊന്നും ഉപവാസമല്ല അല്ലാത്ത പ്രാർത്ഥനയൊന്നും പ്രാർത്ഥനയല്ല വചനമില്ലാത്ത വ്യവസ്ഥ വ്യവസ്ഥയല്ല ലോകത്തിൻ്റെ നിയമം നിനക്ക് നാശത്തിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിന്നെ നിത്യ ജീവങ്ങളിലേക്ക് നടത്തും ഈ ഭൂമിയിൽ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും സന്തോഷത്തോടെ സുഖത്തോടെ സംതൃപ്തിയോടെ ജീവിക്കണമോ എന്റെ യേശു അപ്പം പറഞ്ഞ പ്രകാരം യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് അവന്റെ
നിന്റെ ജീവിത കാലം മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കും എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും ഓ എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ സേവിക്കുന്നത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെയാണെന്ന് യേശുവിൻ്റെ അമ്മ മറിയ പോലും പറഞ്ഞു അവൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് എരിശലേമിലും യഹൂദിയിലും ശാമരിയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എൻ്റെ സാക്ഷിയാകണം ശക്തി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും നീ ജനിക്കണം വെള്ളത്തിനാലും ആത്മാവിനാലും നീ ജനിക്കുന്നത് ഓ കോരിയൊഴിക്കുക അല്ല തളിക്കുക അല്ല പകരം അഭിഷക്തന്മാരെ കൈക്കീഴ് പിതാവിൻ്റെ പുത്തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മുങ്ങി പൊങ്ങണം അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും അല്ലാതെ വരുന്ന ആത്മാവൊന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവല്ലെന്ന് നീ തിരിച്ചറിയണം ആരെങ്കിലും നിന്റെ കൈമേൽ തല കാലമേൽ കൈ വെച്ചാൽ അങ്ങ് ആത്മാവ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇല്ല കുഞ്ഞേ വരത്തില്ല സ്വർഗം മനസ്സലിയണം സ്വർഗം മനസ്സലിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരും ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വന്നാൽ നീ പിന്നെ വളഞ്ഞ വഴിയെ പോവത്തില്ല അപ്പൊ വളഞ്ഞ വഴിയെ പോകുന്നവരെ സൂക്ഷിച്ചോണം നിന്നെ നയിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല ലോകത്തിന്റെ പിശാച സ്വത്രം സത്യം സംസാരിക്കുന്ന നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവായിരിക്കും കള്ളത്തരം പറയും നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പിശാചായിരിക്കും സ്വത്രം ലോകത്തിന്റെ സകല പാപത്തിന് വഴിയിലും പോയി കർത്താവെ കാത്തോടെന്ന് പറഞ്ഞ നിന്നെ കാക്കുന്നത് കർത്താവല്ല ഈ ലോകത്തിന്റെ പിശാജ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ പോലും പിശാജ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം എന്നെ ഒന്ന് നമസ്കരിച്ചാൽ മതി കർത്താവ് പറഞ്ഞു പോപിജായ എന്ന് സ്വത്രം നമ്മുടെ അടുക്കള പറഞ്ഞെങ്കിൽ പറയും ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല പത്ത് പ്രാവശ്യം വേണം നമസ്കരിക്കാം എവിടെ തിരികെ എത്തിക്കണം എവിടെ മെഴുതിരി കത്തിക്കണം എവിടെ കുമ്പിടണം എവിടെ ആരാധിക്കണം ഞാൻ വരാ എനിക്കിതെല്ലാം വേണം എന്തിനാ എന്തിനാ നിനക്ക് തിന്നാനാണോ സ്വത്രം ില്ല വാരിക്കുട്ടി 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 അവസാനം വേദനപ്പെട്ട് ഈ ലോകത്തു നിന്ന് പോകാനല്ല കുഞ്ഞ ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചത് സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ പാട്ടൊക്കെ പാടി കിടന്നുറങ്ങി സുഖമായി നിത്യരാജ്യത്ത് ചെന്ന് ചേരാനെ കർത്താവ് നിന്നെ വിളിച്ചത് പക്ഷെ അതിന് സമ്മതിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പിശാജ് തന്ത്രങ്ങളെ മെനഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്റെ പിന്നാലെ ഓരോരോരോ വിഷയങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിനക്ക് കാർ തരാം വീട് തരാം വണ്ടി തരാം കോഴി തരാം ആട് തരാം പൂച്ച തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിന്നെ ദൈവത്ത് നകറ്റുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട പിശാജ് അന്ന് തുടങ്ങിയ പണിയ നിന്നെ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തിക്കാതിരിക്കാൻ അതിനുവേണ്ടി അവൻ സത്യദൈവ മഹത്വത്തെ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് സ്വത്രം മിഥ്യയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ലോകത്തിൽ കാണുന്നതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ പുറകെ നിന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആടാനും പാടാനും പ്രാർത്ഥിപ്പാനും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൽ നിന്നെ അകറ്റിയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നിന്റെ ശാപം നിന്നെ വിട്ട് മാറാത്തത് നീ ദൈവത്തെ അറിയാതെ പോയത് കൊണ്ടാ സ്വത്രം ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ വാചന പ്രകാരം ഇന്ന് മുതൽ നിന്ന് നോക്ക് നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങും നിന്റെ കഷ്ടത മാറും നിന്റെ പട്ടിണി മാറും നിന്റെ വീടിനകത്ത് ശൂന്യത മാറും ഇന്നും എനിക്കറിയാം ഇവിടെ പല ഭവനങ്ങളിലും സ്വത്രം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അല്ല ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഭവനങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ ശിശുഷ അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് സ്വത്രം അവിടെ പല ഭവനങ്ങളിലും ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് പോലും വീട്ടിൽ ഒരു കസാരയില്ല പള്ളിയിലാവുന്നത് സ്വത്രം വീട്ടിൽ ഞാൻ കയറിച്ചെന്നാൽ ഇരിക്കാൻ തരാൻ ഒരു കസാരയില്ല ഇരുപത്തിരണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടായി പള്ളി പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ദൈവം ഒരു കസാര തന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പൊ നീ പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവത്തോടാണോ സ്വത്രം പാരമ്പര്യം പറയാൻ തന്നെ കൊത്തിരി ഉണ്ട് എൻ്റെ അപ്പൻ അപ്പൂപ്പന്മാരുടെ കടത്ത് ഈ ഒരു അമ്മച്ചിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി സ്നാനപ്പെടണം പാസ്റ്റെ അത് മാത്രം എന്നോട് പറയില്ല അതിൻ്റെ അമ്മച്ചി സ്നാനപ്പെടുന്ന തെറ്റാണ് സ്വർഗത്ത് പോവണ്ടേ അപ്പം അമ്മച്ചി എടുത്ത വാലെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എൻ്റെ അപ്പച്ചി എൻ്റെ അച്ഛനെ അവിടെയാണ് കുഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ കുഴിച്ചത് സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിലല്ലേ എന്നെ കുഴിച്ചിടത്തോളു എനിക്ക് അച്ഛാന് കൂടെ പോയാൽ മതിയെന്ന് അമ്മച്ചി അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പോകുമോ ആരുടെ കൂടെ പോകുന്നു അമ്മച്ചി അവിടെ തരുമോ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമില്ല വേണ്ട പാസ്റ്റെ നിങ്ങളുടെ പള്ളി വന്നാൽ ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ട് പോകും അമ്മച്ചി കറിയാൻ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് അമ്മച്ചി പറയാം എന്നെ കൊന്നാലും പെന്തിക്കോസ് പള്ളി വരത്തില്ല അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട് വലിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സിഗറ്റ് വലിക്കാൻ പറ്റത്തില്
സ്വത്രം എൻ്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു മറ്റൊരുത്തനിലും മറ്റൊന്നിലും രക്ഷയില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന് കീഴെ ഭൂമിയുടെ മുൾപ്പറപ്പിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു നാമമില്ല ആ നാമം വെളിച്ചപേക്ഷിച്ച് അവൻ പറയുന്ന പ്രകാരം കൂട്ടായ്മയെ ആചരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി യാത്ര ചെയ്യുന്ന നീയും നിൻ്റെ കുടുംബവും നിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഭൂമിയിൽ ദരിദ്രനായി തീരത്തില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം മാറും ഒരു ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ പാടി എൻ്റെ ചെറ്റപ്പുര എന്നു മാറും എൻ്റെ അക്കര വീട്ടിൽ ഞാൻ എന്നു ചേരും ആ ഭക്തൻ പാടിയത് തൻ്റെ കഷ്ടതയുടെ കാലത്തിലാണ് പക്ഷെ ആ പാട്ട് പാടി അധിക കാലം കഴിഞ്ഞില്ല ചെറ്റപ്പുര മാറി ആ കീറുവസ്ത്രം മാറി വെള്ളവസ്ത്രം കിട്ടി സ്വത്രം തൻ്റെ മക്കൾ ഇവിടെ കിടന്ന് പട്ടിണിയടങ്കിൽ അവർ അമേരിക്കൻ അതിന് ഐക്യനാടുകളും ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ പല ദേശങ്ങളും കീഴടക്കി അവർ ലോകത്തിൻ്റെ തലയായി നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചത് ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു വ്യക്തികളുമല്ല ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചത് അകലാണ്ടത്തിലൂടെയവനും ഞങ്ങളെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവ അവനിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുക എന്നാൽ നീയും നിന്റെ കുടുംബം രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നു അവർ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ലോകം മുഴുവൻ ഏറ്റുപാടി അത് പാടിയവരെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കണ്ടു ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ആ മഹത്വത്തിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം കണ്ണടച്ചാട്ടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രം എല്ലാവരും ഒരു നിമിഷം കണ്ണടച്ചാട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ ഏത് പ്രശ്നമായാലും ഏത് രോഗമാണെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ കൈവയ്ക്കത്തില്ല നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ ആ പ്രശ്നത്തിന് മേലെ ഒന്ന് കൈവച്ച് നോക്ക് സ്വത്രം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ വെക്കണം ഇപ്പൊ സ്വർഗം സൗഖ്യം തരും ഇപ്പൊ സ്വർഗം വിടുതൽ തരും സ്വത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്ക് തൊട്ട് നോക്ക് തൊട്ട് നോക്ക് പറഞ്ഞു നോക്ക് നോ എൻ്റെ യേശുപ്പച്ചൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ യേശുപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു നീ പോക പോകുന്ന വഴിയിൽ അവൻ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചെന്നാ പറയുന്നത് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമായാലും നിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ വിവാഹ കാര്യമാണാലും നിന്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നൊന്നായി രോഗം കടന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയെ ചോർത്തിക്കളയുന്ന അവസ്ഥയായാലും ഓ നിന്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് മരണത്തിന്റെ ഭീതി മുഴുക്കിക്കൊണ്ട് കടന്നു വരുന്ന പൈശാചിക പോരുകളായാലും ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മ ഞാൻ പറയട്ടെ നീ ജയിക്കാൻ പോവ നീ ജയിക്കാൻ പോവ നീ ജയിക്കാൻ പോവ എന്റെ കർത്താവ് തോറ്റവനല്ല എന്റെ കർത്താവ് മരണത്തെയും പാതാളത്തെ ജയിച്ചിട്ട് നിനക്ക് ജയം തന്നവനാ ഈ ദൈവത്തെ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണാത്മാവോടെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ ദൈവം ചിലരെയൊക്കെ തൊടുന്നുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ദൈവം ചിലരുടെ ഉള്ളങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞേ നീ ഇന്നലെ വരെ ആരാധിച്ചത് സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആണോ ഇന്നലെ വരെ ആരാധിച്ചത് വചനം പറയുന്ന പ്രകാരമാണോ ഇന്നലെ വരെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തത് ദൈവം ചെയ്ത പ്രകാരമാണോ സ്വത്രം ഒന്ന് പരിശോധിക്ക് നിന്റെ പേരൊരു പക്ഷെ ദൈവ പൈതലെന്നായിരിക്കും നീ പെന്തിക്കോസ് പള്ളിയിലായിരിക്കും പോകുന്നത് നീ മറ്റേതെങ്കിലും ഇതര സഭകളായിരിക്കും പോകുന്നത് പക്ഷേ നിന്നെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നീ കൊടുത്തിട്ടാണോ നീ പോകുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വസിക്കുന്ന നിന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രഷറും ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും ക്യാൻസറും ഇരിക്കത്തില്ല ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെന്ന് പറയാൻ എത്ര പേർക്ക് ധൈര്യമുണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലം ഞാൻ ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനപ്രകാരം ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു പറഞ്ഞ എത്ര പേര് തയ്യാറുണ്ട് സ്വത്രം ലോകം നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വലിയ നാശത്തിലേക്കാ ലോകം നിനക്ക് നിന്റെ മുമ്പിൽ വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് വലിയ കഷ്ടതയും കണ്ണുനീരും നിലവിളിയുമാണെന്ന് നീ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നില്ല എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നീ അത് അനുഭവിക്കാൻ പോവ അതിനു മുമ്പേ നോഹയപ്പച്ചം പ്രസംഗിച്ചതുപോലെ ഓ വരാൻ പോകുന്ന മഴയിൽ പട്ടു പോകാതെ വന്നിതിനകത്ത് കയറിക്കോ എന്ന് നോഹയപ്പച്ചം പറഞ്ഞപ്പോൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞതുപോലെ തള്ളിക്കളയാനാണ് പ്ലാനെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന വലിയ വിപത്തിൽ നിന്ന് ഇനി നീ രക്ഷപെടത്തില്ല ഒരു ചെറിയ ഒരു കോവിഡ് മാത്രം നിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പം നിന്റെ അപ്പനെ വേണ്ട നിന്റെ അമ്മയെ വേണ്ട നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേണ്ട നിന്റെ കൂട്ടാളിയെ വേണ്ട നിനക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാൻ പേർഷ്യയിലും ഗൾഫിലും അമേരിക്കയിലും പോയ ഒരു കുഞ്ഞിനെ വേണ്ട വരണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ നീ തനിച്ചാവാൻ പോവുക അതിനു മുമ്പ് നിന്റെ
ഞങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തേ പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ നീ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചത് കഷ്ടതയിലും കണ്ണുനീരിലും ദുഃഖത്തിലും നെടുവിർപ്പിലും നിരാശയിലും വീഴുവാനല്ലല്ലോ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ ഒരു ജയ ജീവിതം നയിപ്പാനാണല്ലോ വിളിച്ചത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിന്റെ കുടുംബങ്ങളെ കർത്താവ് ഈ ദേശത്ത് പാർക്കുന്ന നിന്റെ മക്കളെ ശത്രു പലപ്പോഴും പല തന്ത്രങ്ങളെ മനഞ്ഞ് നിന്റെ സന്നിധി അകറ്റിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം സത്യദൈവത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞവർ ദൈവത്തിന് മഹത്വമുള്ളവരെ മാറേണ്ടതിന് പിതാവെ കൂടെ നാമം ചൊല്ലി നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു മാനസികമായി ശാരീരികമായി ആരെങ്കിലും ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രോഗികളായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഭവനത്തിൽ ചെല്ലുന്നതിന് മുൻപ് അവർ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ ശിവന്റെ നാമത്തിൽ സ്വർഗം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പിരിയുന്ന പിരിയാത്ത സാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരിക്കണം പ്രാർത്ഥന കെട്ടിരിക്കാൻ സ്തോത്രം യേശുവിന് അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ വാഴ്ത്തുക എന്റെ സർവാന്തരികമായ ഒരു വിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുക എൻ മനമേഹോവയെ വാഴ്ത്തുക ഹോവ ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളൊന്നും തന്നെ മറക്കരുത് ആ മേൻ ആശീർവാദം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കാവലും കൂട്ടായ്മ സഹവാസവും നാമനവരോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രാത്രികാലം ദൈവോചന ശുശ്രൂഷിച്ച പ്രിയകൃതദാസനോട് പ്രിയ ടീം അംഗങ്ങളോടും ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഇന്നും എന്ന സദാകാലങ്ങളിലും കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരെ വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും മാറാകട്ടെ ആ മേൻ ഈ രാത്രികാലത്ത് മറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാൻ മുഖത്ത് മർപ്പിക്കാം ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ്യ ആ മീൻ കർത്താവ് ആ മേശുവേ വേഗം വരണമേ ഇന്ന് രാത്രി കാലത്തും കടന്നു വന്ന് ശുശ്രൂഷ പ്രിയകൃതദാസനും ടീം അംഗങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ഈ രാത്രി കാലത്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ വചനം ശ്രവിക്കുവാൻ കടന്നു വന്ന എല്ലാ നല്ലവരായ ദേശവാസികൾക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനവും നന്ദി അറിയിക്കുന്ന കർത്താവ് എല്ലാവരെയും ധന്യമായി ധാരാളമെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാളെ വൈകുന്നേരവും ആറ് മണിക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് പാട്ടുകൾ ആരംഭിക്കും ആരാധന നടക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രിയകൃതദാസന്മാർ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷിക്കും എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ കടന്നു വന്ന് സംബന്ധിക്കുവാൻ ദൈവ അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവനാമത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് മാനിക്ക